नमस्कार ये आकाशवाणी है अभी आप पूजा तमांग से समाचार सुनेंगे पहले मुख्य समाचार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत में पौधों की हजारों किस्मों को सुरक्षित और संरक्षित करके हम मानवता और विश्व को बचा सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उनके महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं का उद्घाटन किया गुजरात में पाकिस्तान से आए 108 लोगों को आज भारतीय नागरिकता प्रदान की गई लीबिया में आई बाढ़ में 2000 लोगों के मरने और हजारों लोगों के लापता होने की आशंका और अब समाचार विस्तार से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि किसान हमारे अन्नदाता है इसलिए उनके अधिकार की रक्षा और उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने की हमारी जिम्मेदारी है नई दिल्ली में आज किसानों के अधिकार पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों के अधिकारों की रक्षा करके हम विश्व के भविष्य की रक्षा करते हैं और इसे अधिक उज्जवल तथा समृद्ध बनाते हैं देश की विविधता को लेकर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत में पादपों की पैतालीस हजार से अधिक किस्में और विभिन्न तरह के मसाले हैं इनका संरक्षण करके हम न केवल मानवता की रक्षा करेंगे बल्कि समूचे विश्व की भी रक्षा करेंगे इस कार्यक्रम में विश्व के उनसठ देशों के विख्यात वैज्ञानिक किसान और विशेषज्ञ इस कार्यक्रम में भागीदारी कर रहे हैं वे खाद्य और कृषि पादप अनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि के अनुच्छेद नौ में प्रतिष्ठापित किसानों के अधिकारियों में संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श कर रहे हैं भारत पौधों की किस्मों और किसानों के अधिकारों के संरक्षण अधिनियम 2001 के जरिए पादप विविधता पंजीकरण के संदर्भ में किसानों के अधिकार को इसमें शामिल करने वाला विश्व का पहला देश है कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी उद्घाटन समारोह में भागीदारी की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज जम्मू डिवीजन के सांबा जिले से सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा विकसित 90 महत्वपूर्ण आधारभूत परियोजनाओं का उद्घाटन किया इन परियोजनाओं के निर्माण में 29 अरब 41 करोड़ रुपए की लागत आई है इनमें 11 नए सड़क मार्ग चौसठ पुल एक सुरंग दो हवाई पट्टी और दो हेलीपैड शामिल है रक्षा मंत्री ने सांबा जिले में विष्णा कोलपुर फुलपुर मार्ग पर करीब 430 मीटर लंबे अत्याधुनिक देवक ब्रिज का उद्घाटन किया ये पुल रक्षा सेनाओं के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है श्री राजनाथ सिंह ने इस अवसर पर कहा कि हम देश की सुरक्षा और सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के प्रति वचनबद्ध है इससे सैनिकों को भारी उपकरणों और यंत्रीकृत वाहनों की सीमावर्ती क्षेत्रों में आवाजाही में सुविधा होगी और क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास को बल मिलेगा श्री राजनाथ सिंह ने नवासी परियोजनाओं का उद्घाटन वर्चुअल रूप से किया इन परियोजनाओं में से 11 जम्मू कश्मीर में 26 लद्दाख छत्तीस अरुणाचल प्रदेश 5 मिजोरम और 3 हिमाचल प्रदेश में स्थित है इसके अलावा सिक्किम उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में दो दो तथा राजस्थान और अंडमान निकोबार में एक एक परियोजना शामिल है रक्षा मंत्री आज तीसरे पहर तीन दिवसीय नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2023 में भी हिस्सा लेंगे जिसका कल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उद्घाटन किया था इसका आयोजन आईआईटी जम्मू ने सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स एसआईडीएम के साथ संयुक्त रूप से जगती कैंपस में किया है इस अवसर पर एक बड़ी प्रदर्शनी भी लगाई गई है जिसमें 200 अधिक उद्योग प्रतिभागियों ने अपने अत्याधुनिक उत्पाद प्रदर्शित किए हैं दो दिन की जम्मू कश्मीर की यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री सीमावर्ती क्षेत्रों में जाकर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास में वाहन उद्योग की भूमिका को स्वीकार किया है नई दिल्ली में आज आयोजित भारतीय ऑटोमोबाइल विनिर्माता सोसाइटी सियाम के वार्षिक सम्मेलन में श्री मोदी ने एक संदेश में पर्यावरण अनुकूल और संसार संधारणीय परिस्थिति की तंत्र बनाने की आवश्यकता का उल्लेख किया उन्होंने भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग से अमृतकाल के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ने का आग्रह किया प्रधानमंत्री के संदेश को सियाम के अध्यक्ष विनोद अग्रवाल ने पढ़ा अपने संदेश में श्री मोदी ने कहा कि ऑटोमोबाइल उद्योग मूल्य सृजन चक्र में एक लाभार्थी तथा मुख्य स्रोत दोनों है उन्होंने कहा कि ऑटोमोबाइल उद्योग ने करोड़ों लोगों को रोजगार देकर आय वृद्धि में योगदान किया है विशेष स्वच्छता अभियान के दूसरे चरण में जल शक्ति मंत्रालय ने 17 लाख से अधिक 
का राजस्व सृजित किया है जबकि नीति आयोग ने लगभग पंचानबे प्रतिशत जन शिकायतों का निपटारा किया है पिछले वर्ष नवंबर में शुरू हुआ यह विशेष अभियान विभिन्न मंत्रालयों द्वारा संचालित किया जा रहा है जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने पुरानी फाइलें और रद्दी हटाकर 5,900 वर्ग फुट से अधिक जगह खाली कराई है जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि विभिन्न विभागों ने साफ सफाई रिकॉर्ड प्रबंधन व्यवस्था की समीक्षा खाली स्थानों का सार्थक उपयोग और कचरा हटाने जैसी गतिविधियों पर विशेष जोर दिया है मंत्रालय ने बत्तीस से अधिक फाइलों का पुनरीक्षण किया और 248 स्वच्छता अभियान संचालित किए नदियों और झीलों की भी सफाई की गई नीति आयोग ने अपनी 75 प्रतिशत फाइलों का पुनरीक्षण किया और पंचानबे प्रतिशत से अधिक जन शिकायतों का निपटान किया केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने किसानों से कहा कि वे वैकल्पिक खेती पद्धति अपनाए और धीरे धीरे रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कम करें किसान समृद्धि केंद्रों के प्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल रूप में बात करते हुए डॉक्टर मांडविया ने कहा कि किसान समृद्धि केंद्र किसानों से संबंधित सभी मुद्दों के लिए वन स्टॉप शॉप के रूप में काम कर रहे हैं उन्होंने कहा कि ये केंद्र किसानों को विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देते हैं और उर्वरक बीज मृदा परीक्षण सुविधाओं के बारे में उन्हें सूचित करते हैं उन्होंने कहा कि ये केंद्र किसानों के लाभ के लिए मौसम पूर्वानुमान भी उपलब्ध कराते हैं डॉक्टर मांडविया ने बताया कि केंद्र सरकार पीएम प्रमाण कार्यक्रम पहले ही शुरू कर चुकी है ताकि राज्य को वैकल्पिक और रासायनिक उर्वरकों का संतुलित उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके दूरसंचार विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में होम ब्रॉडबैंड फाइबर कनेक्शन के विस्तार में इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को उनके प्रयासों के लिए मान्यता देने की योजना शुरू की है संचार मंत्रालय ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत एक वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम संख्या में कनेक्शन प्रदान करने वाले नौ इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को मान्यता देने का फैसला किया गया है इन सेवा प्रदाताओं में क ख और ग श्रेणी में तीन तीन प्रदाता शामिल है इस मान्यता के अंतर्गत इंटरनेट सेवा प्रदाता को एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा और उसका नाम दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा मंत्रालय ने कहा है कि यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी और डिजिटल पहुंच बढ़ाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है गुजरात में पाकिस्तान से आए 108 व्यक्तियों को आज भारतीय नागरिकता दी गई गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांगवी ने उन्हें नागरिकता प्रदान की अहमदाबाद के जिला कलेक्टर अहमदाबाद के विधायक सिंध अल्पसंख्यक प्रवासी संघ के अध्यक्ष और सदस्य तथा लाभार्थियों के परिवार के सदस्य इस अवसर पर उपस्थित थे अब तक पाकिस्तान के लगभग 1,200 निर्वासित हिंदुओं को अहमदाबाद जिलाधीश कार्यालय द्वारा भारतीय नागरिकता दी गई है 2016 और 18 की गजट अधिसूचना से अहमदाबाद गांधीनगर और कच्छ के जिलाधीशों को नागरिकता अधिनियम के तहत अफगानिस्तान बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए अल्पसंख्यक समुदायों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का आदेश दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 24 तारीख को सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के अंतर्गत देश विदेश के श्रोताओं को संबोधित करेंगे यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 105वीं कड़ी होगी लोग नमो ऐप अथवा माई गो ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं वे टोल फ्री नंबर वन 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 सेवन एट जीरो जीरो पर कॉल कर हिंदी या अंग्रेजी में प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं इस महीने की बाईस तारीख तक फोन लाइनें खुली रहेगी लोग वन नाइन टू टू पर मिस कॉल भी दे सकते हैं और एसएमएस पर प्राप्त लिंक का अनुपालन करते हुए प्रधानमंत्री को अपने सुझाव सीधे भेज सकते हैं मोरको में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या दो हो गई है 2,500 से अधिक लोग घायल हुए हैं बचाव कर्मी मलबे में दबे लोगों का पता लगाने में जुटे हैं स्पेन ब्रिटेन और कतर की राहत टीमें भी बचाव कार्य में मदद कर रही हैं। शुक्रवार देर रात 6.8 दशमलव त्रिवता के भूकंप ने मोरको में तबाही मचा दी थी इसका केंद्र मराके के बहत्तर किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में था संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार भूकंप से से करीब तीन लाख लोग 
दुष्प्रभावित हुए हैं इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ नमस्कार